আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকের ভিডিওতে আমরা কেমিস্ট্রির সেকেন্ড চ্যাপ্টারের এই টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং এই অধ্যায়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু কঠিন লেগে থাকে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে এই চিত্রটা এই চিত্রটাই আমার মনে হয় তোমাদের বুঝতে একটু সমস্যা হয় তো সেই জায়গা থেকে এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলবো প্রথম টপিক হিসেবে রয়েছে তোমাদের গলন ও স্ফুটন কী জিনিস যদি তোমাদেরকে বলে গলন বা স্ফুটন কি তাহলে বলবা যে গলন বা স্ফুটন একটা প্রক্রিয়া একটা পদ্ধতি যে প্রক্রিয়ায় পদার্থ গলতে থাকে অথবা ফুটতে থাকে তো এটা সাধারণত আসে না যে গলন এবং স্ফুটন কি বা কাকে বলে তোমাদের আসে গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে গলনাঙ্ক কাকে বলে তোমরা খুব সুন্দর করে লিখে আসো যে যেই তাপমাত্রায় পদার্থ গলতে থাকে সেই তাপমাত্রাকে বলা হয় গলনাঙ্ক আর যেই তাপমাত্রায় পদার্থ ফুটতে থাকে সেই তাপমাত্রাকে বলা হয় স্ফুটনাঙ্ক এইভাবে যদি লেখা হয় তাহলে এটা কেটে দেয় এটা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সংজ্ঞা না এই সংজ্ঞাটা আসলে ভুল কারণ এই যে গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক যেটাই বলো না কেন এটা আসলে চাপের উপর ডিপেন্ড করে চাপ যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কর মানও তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে আমরা পানির স্ফুটনাঙ্ক বলি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সকল চাপে না সকল চাপে না যখন শুধুমাত্র ওয়ান অ্যাটম চাপ থাকে তখন পানির স্ফুটনাঙ্ক আসে একশো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন কথা হচ্ছে ওয়ান অ্যাটম চাপ বলতে কি বোঝাই কতটুকু বল প্রয়োগ করলে ওয়ান অ্যাটম চাপ পাওয়া যাবে এই নিয়ে আমি ফিজিক্সের পঞ্চম অধ্যায় পদার্থের অবস্থায় এবং চাপে বিস্তারিত কথা বলেছি যে এই যে বায়ুচাপ কাকে বলে বায়ুচাপ দ্বারা কি বুঝাই বায়ুচাপ ওয়ান অ্যাটম বলতে কত প্যাস্কেল বুঝাই আমি সব নিয়ে কথা বলেছি সুতরাং ওই দিকে আর যাচ্ছি না তো এই যে ওয়ান অ্যাটম চাপে পানির স্ফুটনাঙ্ক আসে একশো ডিগ্রি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু যদি তুমি আস্তে আস্তে উপরের দিকে যেতে থাকো অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি উপরের দিকে যেতে থাকো এই বায়ুচাপের মানটা কমতে থাকে এবং কমতে কমতে দেখা যায় অনেক উচ্চতায় গেলে এই বায়ু তোমার এই স্ফুটনাঙ্কটা আসে তোমার সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এই যে স্ফুটনাঙ্ক বা গলনাঙ্ক যেটাই বলো না কেন এটা সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা না সেটা চাপের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই চাপকে উল্লেখ করে যেতে হবে এই জন্য যখন তোমার গলনাঙ্ক সংজ্ঞা দিতে বলবে তখন তুমি বলবা যেই যে নির্দিষ্ট চাপে যে তাপমাত্রায় কোনো একটা পদার্থ গলতে থাকে সেই তাপমাত্রাকে বলা হয় তার গলনাঙ্ক আবার যদি বলে স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে তাহলে স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে একটা মূলত তাপমাত্রা সংজ্ঞাটা কিভাবে দিবা কোনো নির্দিষ্ট চাপে যে তাপমাত্রায় কোনো একটা পদার্থ ফুটতে থাকে তখন সেটাকে বলি আমরা সেই তাপমাত্রাকে বলি আমরা স্ফুটনাঙ্ক রাইট এখন এই চিত্র নিয়ে এই গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কের পাশাপাশি এই চিত্রটা দেয়া আছে তোমাদেরকে তো এই চিত্র বোঝার পূর্বে তোমাদের ফিজিক্সের যে ষষ্ঠ অধ্যায় তাপ ও তাপমাত্রা এটা নিয়ে একটু কথা বলতে হবে তাপের কিন্তু পরিবহন চলে তাপ এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে বা এক কণিকা থেকে অন্য কণিকাতে যেতে পারে সাপোজ এটা একটা লোহার টুকরা তুমি এই পাশে ধরে যদি এই পাশটা আগুনে দাও তাহলে তাপটা কি ওখানেই থাকে নাকি লোহার টুকরা সম্পূর্ণই গরম হয়ে যায় সম্পূর্ণটাই গরম হয়ে যায় তুমি কিছুক্ষণ পরে এখানে ধরে থাকতে পারবা না তুমি কিন্তু এই পাশটা আগুনে দাও নাই তারপরেও এটা কি হয়ে গেছে উত্তপ্ত হয়ে গেছে যার অর্থ এই যে এই তাপ এই পাশে দিলেও তাপ প্রবাহিত হতে 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 এই পাশে চলে আসছে এটা শুধু লোহার ক্ষেত্রেই না সকল বস্তুতেই তাপটা কি হয় এক কণিকা থেকে বা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে প্রবাহিত হয় রাইট এখানে এই লোহার টুকরা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত প্রথম কণিকা যখন উত্তপ্ত হচ্ছে ওই তাপটা সে পরের কণিকাতে দিচ্ছে ওই কণিকা যখন উত্তপ্ত হচ্ছে যখন সে ওই তাপটাকে ওই তাপটা পরের কণিকাকে দিচ্ছে এভাবেই তাপের পরিবহনটা আসলে চলে তো এগুলো আমি কেন বলছি এটা বোঝাতে গেলে আমার ওটা বোঝাতে হবে রাইট তো সাপোজ এটা ধরো একটা কন্টেইনার বা পাতিল যেটাই বলো না কেন ঠিক আছে এখানে ধরো এটা একটা বরফের অণু ভেবে না ওইভাবে এটাও একটা বরফের অণু এভাবে বরফের অণু এগুলো তুমি কি করলা তুমি এখানে তাপ দেওয়া শুরু করলা তাহলে প্রথমে কি হবে এই পাতিলের অংশটা কি হবে উত্তপ্ত হয়ে যাবে এবং এই তাপটা কি হবে প্রবাহিত হয়ে এখানে চলে আসবে তার আগে দেখো এই প্রত্যেকটা বরফখণ্ডের তাপমাত্রা হচ্ছে মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কত বললাম মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো যখন তাপটা এখানে যাবে এর তাপমাত্রা বাড়বে বাড়তে 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 কততে আসলো সাপোজ জিরো ডিগ্রিতে আসলো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসলো এই যে এর তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি হইল এখন এমন কি কখনো পসিবল হয় যে তুমি এক খণ্ড বরফকে বা চার খণ্ড বরফ তুমি নিয়েছো নিয়ে পাতিলে তাপ দিচ্ছ এক খণ্ড বরফ গলে গিয়ে ওটা পানি হয়ে 
ওটা ফুটতেছে এবং বাষ্প হচ্ছে কিন্তু অন্য অন্য বরফখণ্ড বরফখণ্ডের মতোই আছে এরকম কি কখনো হয় আবারও বলছি ভালো করে বোঝো যে তুমি চার খণ্ড বরফ নিয়েছো পাতিলে উঠাইছো চুলার ওপরে দিয়েছো দিচ্ছ তাপ দেখা গেল যে একটা বরফখণ্ড গোলে পানি হইল সেই পানিটা তাপ পেয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে আর অন্য অন্য বরফখণ্ড বরফখণ্ডের মতোই আছে এরকম কি কখনো পসিবল না মূলত সবগুলো বরফে একসাথে কি হয়ে যায় পানি হয়ে যায় এবং সবগুলো একসাথে দেখা যায় পরে ফুটতে থাকে তাহলে এই বরফখণ্ডের তাপমাত্রা যদি মাইনাস ফোর্টি থেকে জেরোতে আসে তার মানে এই এই বরফখণ্ডের গলনাঙ্কে চলে গেছে এখন কি হবে এই আর তাপ গ্রহণ করবে না এর তাপমাত্রা আর বাড়বে না কতক্ষণ পর্যন্ত বাড়বে না যতক্ষণ না সবগুলো বরফখণ্ডের তাপমাত্রা জেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে যখন এর তাপমাত্রা সাপোজ জেরোতে চলে আসছে তখন এ কী করবে তাপটা পরিবহন করা অনেক আগে থেকেই করে তাপটা পরিবহন করা শুরু করবে এবং সবগুলো বরফখণ্ডের তাপমাত্রা যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসবে তখন আবার তাপমাত্রাটা ইনক্রিজ হবে সাপোজ এখন সবগুলো বরফের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস যার অর্থ হচ্ছে তারা এখন কি আছে পানি হয়ে আছে এখন আবার তাপমাত্রাটা বাড়ল বাড়তে বাড়তে দেখা গেল এই যে এটা এখন তো পানি এই পানির তাপমাত্রা কততে আসছে এইবার জিরো থেকে বেড়ে হয়ে গেল একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে একটা অণুর তাপমাত্রা একশো হয়েছে এখন কি হবে সবগুলো অণুর যতক্ষণ না তাপমাত্রা একশো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আর তাপমাত্রা বাড়বে না রাইট এই একটা অণুর তাপমাত্রা একশো হয়েছে যতক্ষণ না সবগুলো অণুর তাপমাত্রা একশো হবে ততক্ষণ না তাপমাত্রা বাড়বে না যখন সবগুলো অণুর তাপমাত্রা আবার একশো হয়ে যাবে তখন তাপমাত্রা আবার ইনক্রিজ হওয়া শুরু করবে এখন এই চিত্রটা বোঝো যদি এটা বুঝে থাকো তাহলে এখন এই চিত্রে আসো যদি না বুঝে থাকো এটা আগে বোঝার চেষ্টা করো এখানে দেখো মাইনাস ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের বরফ তুমি দিচ্ছ তাপ দেখো তুমি দিচ্ছ কি তাপ আর এদিকে আসে এদিকে আসতে তাপমাত্রা বাড়তেছে আর এদিকে কি সময় তাপমাত্রা বাড়তেছে মানে কি এমনি তাপমাত্রা বাড়ে তাপ না দিলে অবশ্যই তাপ দেওয়া হচ্ছে তো এই যে এই রেখাটা একটু খেয়াল করো এখানে কি হচ্ছে মূলত তাপমাত্রা এবং সময় এদিকে দেখো তাপমাত্রাও বাড়তেছে সময়টাও বাড়তেছে ফিজিক্সের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বা তোমাদের গ্রাফ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে আমি তো কেমিস্ট্রি পড়া থেকে আর গ্রাফ বোঝাতে পারবো না তাই না আমি তো অন্য টপিকের মধ্যে আছি তোমাদের গ্রাফ বোঝে তারপর এটা বুঝতে হবে তো এই রেখাটাই এই যে তাপমাত্রা বাড়তেছে সময় যাচ্ছে বাড়তে বাড়তে যখনই তাপমাত্রা কত হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল এই জায়গাটা কি বোঝাচ্ছে যে এখানে সাপোজ এই খণ্ডটার বা এই অণুটার তাপমাত্রা কি হয়েছে মাইনাস ফোর্টি থেকে জিরো হয়েছে এখন সবগুলো অণুর সবগুলো অণুর তাপমাত্রা কী হতে হবে জিরো হতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আর তাপমাত্রা তো বাড়বে না এই রেখাটা ভালো করে খেয়াল করো যে এই দিকে দেখো এখানে সময় ফাইভ এখানে এইট এখানে সাপোজ নাইন এখানে টেন দেখো সময় কিন্তু ফাইভ থেকে বেড়ে টেনে চলে গেছে বাট ফাইভের জন্যও তাপমাত্রা জিরো এইটের জন্যও তাপমাত্রা জিরো নাইনের জন্যও তাপমাত্রা জিরো টেনের জন্য তাপমাত্রা জিরো তার মানে এই রেখাটাতে কি হচ্ছে সকল বরফ গলে গিয়ে জিরো হচ্ছে অর্থাৎ সকল বরফের তাপমাত্রা মাইনাস ফোর্টি থেকে জিরোতে আসছে এই জায়গায় এই বিন্দুটাতে কি হয়েছিল এই বিন্দুটাতে শুধুমাত্র এই বরফের টুকরাটার তাপমাত্রা মাইনাস ফোর্টি থেকে জিরো হয়েছিল কিন্তু এই সমগ্র রেখা পার হয়ে এই জায়গায় এসে কী ঘটনা ঘটতেছে এই রেখা অর্থাৎ দশ মিনিটের মাথায় কী ঘটনা ঘটতেছে ততক্ষণে সকল বরফ মাইনাস ফোর্টি থেকে জিরো হয়ে গেছে এখন যখন সকল বরফের তাপমাত্রা জিরো হয়ে গেছে তখন আবার তাপমাত্রা কীভাবে ইনক্রিজ হবে এই যে তাপমাত্রা ইনক্রিজ হচ্ছে এখন তাপমাত্রা ইনক্রিজ হচ্ছে ভালো তো ততক্ষণে তো আর ঘড়ির কাটা বসে থাকবে না যাবে তো সুতরাং রেখাটা এমন হচ্ছে এদিকে আমার সময়ও কিছুটা যাচ্ছে এবং তাপমাত্রাও কিছুটা বাড়ছে সাপোজ এই পজিশনে যে এই দিকে সময় কত জিরোর তাপমাত্রা কত জিরোর চেয়ে অবশ্যই একটু বেশি আর টাইম কত টুয়েলভ দশের চেয়ে বেশি তার মানে কি যদি তুমি এই পয়েন্টটাকেও খেয়াল করো যে এই জায়গায় সময় কত চোদ্দো মিনিট তাপমাত্রা কত অবশ্যই এর চেয়ে একটু বেশি তার মানে এই রেখাটা বোঝাচ্ছে যে সময় যেমন পার হচ্ছে আমার তাপমাত্রাও তেমনটা বাড়ছে হইতে হইতে এই জায়গায় এসে কি হলো এই জায়গায় এসে হয়তো এই কণিকাটার তাপমাত্রা কত হয়ে গেছে একশো বাট অন্যগুলোর তাপমাত্রা তো এখনও জিরো আছে তাহলে এই রেখাটা কি বোঝাচ্ছে এখন যে সকল কণিকার তাপমাত্রা কি হয়ে যাচ্ছে একশো হয়ে যাচ্ছে এই পজিশনে এসে যতগুলো পানির অণু জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে ছিল সবগুলো কেমন হয়ে গেছে একশো দ্যাট মিনস আঠারো আঠারো মিনিটের মাথায় সবগুলো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের হয়ে গেছে অর্থাৎ সবাই স্ফুটনাঙ্কে চলে গেছে এরপরে আবার তাপমাত্রাটা কী হবে বাড়বে রাইট একশো থেকে ওপরের দিকে যেতে থাকবে এখন এই রেখাটাকে বলা হয় মূলত গলনের রেখা কারণ এই রেখাতেই সকল অণু তাদের গলনাঙ্কে চলে যাচ্ছে আর এই রেখা মূলত বলা হয় স্ফোটনের রেখা কারণ এই রেখাতেই সকল অণু স্ফোটনাঙ্কে 
চলে যাচ্ছে এই ছিল মূলত তোমাদের এই চিত্রের বিশ্লেষণ ঠিক এর আরও একটা উল্টা চিত্র দেওয়া আছে আমার মনে হয় তোমরা যদি এই চিত্র বুঝে থাকো এই কথাগুলো বুঝে থাকো তাহলে ওই চিত্রটাও পারবা এই ছিল মূলত তোমাদের গলন এবং স্ফুটন সংক্রান্ত গ্রাফ এবং সংজ্ঞার বিস্তারিত যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবা এখন আমরা পাতন এবং ঊর্ধ্ব পাতন নিয়ে কথা বলবো সংজ্ঞাগুলো খুব সোজা আমার মনে হয় যে আমি না বুঝালেও তোমরা আসলে বুঝবা পারবা তারপরেও যেহেতু টপিকে আছে তাই বলে যাচ্ছি আর কি পাতন বোঝার আগে দুইটা সংজ্ঞা বোঝা উচিত একটা হচ্ছে বাষ্পীভবন আর একটা হচ্ছে ঘনীভবন বাষ্পীভবন কী জিনিস বাষ্পীভবন হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া কোনো একটা পদার্থকে তাপ দিয়ে বাষ্পে বাষ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় বাষ্পীভবন আর ঘনীভবন কি কোনো একটা বাষ্পকে শীতলকরণ করা শীতল শীতল প্রয়োগ করে তাপমাত্রা কমিয়ে দিয়ে তরলে পরিণত করার কি হচ্ছে বলা হয় ঘনীভবন ঘনীভবন মানে কি ঘন করা একটা বাষ্প ঘন নাকি একটা তরল ঘন অবশ্যই তরল ঘন তাহলে বাষ্পীভবনে বলা হচ্ছে যে কোনো একটা পদার্থকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়া হচ্ছে বাষ্পভবন আর বাষ্পকে তাপমাত্রা কমিয়ে দিয়ে বা শীতলীকরণ করে ঘন করা বা তরলে তরলে পরিণত করার প্রক্রিয়াটাকেই বলা হচ্ছে ঘনীভবন এবং এই পাতন ইকুয়েল দেখানো হচ্ছে বাষ্পীভবন প্লাস ঘনীভবন এই মানেটা আসলে কি সাপোজ এখানে রয়েছে তোমার পানি এখানে পানি রয়েছে তুমি তাপ প্রয়োগ করা শুরু করলা কিছুক্ষণ পর অবশ্যই কি হয়ে যাবে বাষ্প হয়ে যাবে রাইট তার মানে কি বাষ্পীভবন হয়ে গেল এখন এই পানিকে তুমি কি করলা কোনো না কোনোভাবে বাধা দিলা তখন এটা কি হবে তরল আকারে টুকটুক করে পড়তে থাকবে রাইট তার মানে এখন তুমি কি করলা বাষ্পকে আবার ঘন করলা রাইট তাহলে এই দুইটা প্রক্রিয়া যখন তোমার একসাথে ঘটানো হয় তখনই সেটাকে বলি আমরা পাতন অর্থাৎ কোনো একটা পদার্থকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করে পুনরায় সেটাকে শীত শীতলীকরণের মাধ্যমে ঘনীভবনে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া এটাকেই মূলত বলা হয় পাতন এখন এই জায়গা থেকে তোমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আসে যে কোনো একটা পদার্থ স্ফোটনাঙ্কে যেমন পানি পানি কখন বেশি বিশুদ্ধ হয় বা কোন প্রক্রিয়ায় পানি বেশি বিশুদ্ধ হয় স্ফুটন প্রক্রিয়ায় নাকি পাতন প্রক্রিয়ায় এই স্ফুটন মানে কি পানি জাস্ট ফুটবে স্ফুটন মানে কি পানি জাস্ট ফুটবে টকবক করে ফুটবে কোনো বাষ্প কিন্তু হবে না এখন আমরা পানি ফুটিয়ে অনেক সময় পানিকে ফুটিয়ে পান করতে বলা হয় তার কারণ কি যে পানির তাপমাত্রা যখন একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে স্ফুটন আঙ্ক গেলে পানির তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে এবং ওখানে যে রোগ জীবাণুগুলো আছে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এগুলো সব মারা যাবে রাইট মারা যাবে এবং পানিটা কি হবে বিশুদ্ধ হবে ওটা জাস্ট ফুটিয়ে টকবক করে ফুটবে আর কিচ্ছু হবে না বাট একটু খেয়াল করো যে পাতন প্রক্রিয়া কেমন হচ্ছে এখানে তো স্ফুটন অঙ্কে চলেই গেছে এই পানি তো স্ফুটন অঙ্কে যাওয়ার আগে তো আর বাষ্প হয়নি এই পানি স্ফুটন অঙ্কে যাওয়া স্ফুটন তার মানে এই পানির তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি আসে বাট এই বাষ্পের তাপমাত্রা অবশ্যই একশের বেশি আসে এখন একশো ডিগ্রিতে পানি ফুটতে থাকে বাষ্প হয় না তো এই বাষ্পের তাপমাত্রা অবশ্যই কি আছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি আছে তার মানে কি এখানে যতটুকু রোগ জীবাণু মরবে ওখানে কিন্তু তার চেয়ে বেশি রোগ জীবাণু মরবে তার মানে স্ফুটন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পানির চেয়ে পাতন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পানিতে পানিটা কি থাকবে বেশি বিশুদ্ধ থাকবে এটাই মূলত পাতন এবং এই বাষ্পভবন ঘনীভবন এগুলো তোমরা এমনিই পারো এরপর হচ্ছে ঊর্ধ্বপাতন ঊর্ধ্বপাতন কেমন যে আমরা সাধারণত জানি যে কোনো একটা পদার্থকে তাপ দিলে সেটা প্রথমে কঠিন সরি সেটা প্রথমে কোনো একটা কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে সেটা প্রথমে তরলে যায় তারপরে বাষ্প যেমন একটা বরফ কণ্ঠকে তাপ দাও প্রথমে সে তরল দ্যাট মিন্স প্যানি হবে তারপরে সে বাষ্প হবে কিন্তু কিছু কিছু পদার্থ আছে যারা কঠিন পদার্থ কিন্তু তাপ দিলে তরল না হয়েই বাষ্প হয়ে যায় রাইট তো সেগুলোই মূলত হচ্ছে ঊর্ধ্বপাতন যেমন যেই পদার্থকে তাপ দিলে যেই কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় সেটাই মূলত আমার ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ বা এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা কি বলি ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া যেমন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আছে কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে তারপর তোমার আয়োডিন আছে এই ব্যাপারগুলো একটু কোরপুর আছে এগুলো একটু মুখস্থ করে নিও এই ছিল মূলত দ্বিতীয় অধ্যায়ের সৃজনশীল এর পরের ভিডিও থেকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো এবং সেখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কথা যেমন অরবিটাল বা উপশক্তি স্তর কী শক্তি স্তর কী এইগুলো নিয়ে অনেক কথা বলতে হবে ওকে তো আজকের ভিডিও মূলত এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থাকে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই সালামু আলাইকুম